Right now, a woman gets ready to open her business. A farmer checks on his livestock. A baker takes out her first batch. In every part of the world, each day starts anew with their mission of bringing satisfaction and happiness through food. Each bread needed with love. Each meal handled with care. This noble undertaking is our passion to provide the best of ingredients and the best of breeds. By being your partner, we have the opportunity to feed the world. We are One Food Group. The food subsidiary of one of the top conglomerates in the Philippines, Aboitis Equity Ventures. With over a hundred years of advancing business and communities, we occupy a niche in its core businesses by being its integrated food and agribusiness company. Guided by our principles of guidance, consistency, and results, we are dedicated to partnering with our stakeholders to grow and scale their businesses. Above and beyond our quality products, we provide solutions and build partnerships for growth. As one of the industry leaders, we are relentless in our pursuit of excellence by acquiring capacities and capabilities to further expand our footprint across the Asia Pacific. Today, Pilmico and Gold Coin have a strong multinational presence. We have multiple research and production facilities all over the Asia Pacific. We take pride in continuously cultivating an agile and multicultural workforce that is driven by our values of integrity, teamwork, innovation, and responsibility. With these combined strengths, we are equipped to take a leadership position in innovating the food value chain. After a day of labor, Everyone deserves a bountiful harvest that will bring happiness in every gathering, in every order, and in every plate we come home to. Good morning, Pilmico Bakers. Before we start, uh, before we start our baking activity, let us um, have a short prayer first. Dear Lord and Father of all, thank you for today. Thank you for ways in which you provide for us all. For your protection and love, we thank you. Help us to focus our hearts and minds now on what we are about to learn. Inspire us by your Holy Spirit as we listen and write. Guide us by your eternal light as we discover more about the world around us. 
Keep us all safe in your loving arms. We ask all this in the name of Jesus. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So again, good morning po sa lahat, Pimico Bakers. And welcome to another baking and learning session with Pilmico Foods Corporation. Now, Pilmico is committed to bring comfort po sa inyo, aming mga partners, through food. Now, yung ating star baker today has been in the baking industry for 20 years. Now, he has um, attended many trainings uh, here and abroad. Now, he is an expert in uh, in bread bake, uh, bread making as well as in noodle making. Now, today, he will share with you um, yung pan calculation. Now, this will, um, Chef Bert will show you how much dough to put in your pan. So, let us welcome Chef Wilbert Wong. Hello, Bert. Hello, good morning. Hello. Ayan. Ayan a bird. <laughs> yeah, sorry. Ayan, yung focus yata may ano. Ayan. Ayan. So, okay na bird. Kita ba ako? Dito na Di kakita dyan. Kung kakote. Yeah. Ayan. Okay na. Full. Yes. Yes, full. Uh -oh. <laughs> Good morning, everyone. Uh, my name is Wilbert Wong. I am the bakery technician for Luzon of the Miko Foods Corporation. So, since this is part of our commitment na nandito pa rin tayo, uh, despite the current pandemic, um, yung connection namin sa, yo, sa inyo is still there. Um, hopefully, you join us every Wednesday. Okay. Um, we'll, we're going to do this every Wednesday na, and soon hopefully we'll choose another day for some lectures and discussion as well. You know, para full na yung, full circle talaga yung, yung service namin sa inyo. Um, so, today, we're going to make loaf bread. Now, whether open top siya, open top, ibig sabihin, um, Yung cover ni, um, binake, na, binake natin siya ng walang cover. Walang cover. Okay. Or, yung may cover. Now, ipag ka may cover or walang cover, makaiba yung weight niya. So, later I'll show you kung paano ko yung compute yan. Yes, may computation tayo today. So, ayun. So, let's start. Uh, Ang tawag dyan, ang gagawin tong loaf na yun is sponge and dough. Um, Kasabihin bakit yung sponge and dough pa of all kinds of uh, pra, ano, pra dough processing methods. The thing is, um, usual na si straight dough tsaka si no time dough. Ibig sabihin si no time dough, dire-diretso si no time dough. Diba, Chef Lay? Dire-diretso siya. Yes. Kapag halo sa kanya, putol na kagad. And then shape, uh, then bilog, and then shape, and then lagay sa loaf pan, and then i-bake. Pag si straight dough, yung usual, uh, the other usual way is to mix the ingredients, and then ipahinga siya ng at least an hour, maximum of around two hours, two and a half. Tapos saka sa puputulin, bibilogin, and then i-shape, tapos i-proof, then i-bake. O nga pala ha, any bread recipe, any bread recipe, lahat yan, kailangan ng final proofing. Ibig sabihin, paalisahin bago uh, bake. Okay? Kasi I've been getting questions. Kailangan pang paalisahin pagka, ano, pagka medyo na iba lang yung method ng konti. Um, there are three ways to process bread lang naman. Yun. Si no time dose is straight dough, tsaka si sponge and dough. So, ibig sabihin, lahat yan pare-pareho lang yung steps. Nagkakaiba lang yan ng kaunti dun sa beginning part. Pero dun sa ending part, lahat yan, paaalsahin mo muna bago natin i-bake. So, sorry, napakainit ng morning dito sa Manila. Pupunas na. <laughs> so, sorry. Ayun. So, every... Lahat ng tinapay natin, ipuproof muna natin. Okay? 
final proof muna natin bago natin i-bake. So, I hope we remember that, no? So, <clears throat> should we start na tayo? Yes, go. Okay. Now, dito na tayo sa sponge. Now, itong sponge na has been in the fridge, okay, for three hours. Pwede itong maximum na Halloween lang to. This is the flour. So, uh, instant yeast and water. Okay? So, they were using sun moon star bread flour. Okay? Yung bread flour nga pala, i-clarify ko, ha? Si bread flour, tinatawag din siyang hard wheat flour. Okay? Kasi galing sa hard wheat. Okay? There are two types of wheat. Isang soft, isang hard. Okay? Doon sa, sa type na hard, doon ang nagaling ang ating mga bread flour. Also, our all-purpose flour. Now, tinatawag din siyang first class. Tinatawag din siyang primera. Chef Lee, ano pa ba bang uso dyan sa inyo na tawag sa bread flour daw? First class. Ano Palimitan dito sa Mindanao bread, first class ang tawag sa bread flour or hard flour. Uh, okay, okay. So, First time ko narinig sa'yo yung tercera at primera. No, primera, primera, actually. Ang bread flour is primera. Si tercera is um, soft flour yan. Ayan. So, wala nang ibang tawag dyan sa inyo, Chef Lee? Wala yan ka, Chef Lee. So, tawag dyan. So, we try to get the internal temperature to sa loob nito. Punch natin. Kamahin ka na siya. So, nasa around 22 siya. I was hoping for 19. So, talagang mainit yung panahon ngayon. Okay. The way na pag-load natin sa kanya, and hopefully cold enough yung water natin. So, as usual, yeast first. Okay. Huwag kalimutan ha, loaf bread ang gagawin natin today ha. So, yeast first into the bowl, and then takpan natin siya na, ah, sige, dito, kutok ko dito. Takpan natin siya na flour. Now, once na takpan na siyang ganyan, okay, pwede na natin i, ilagay si salt, si sugar, Talagang yung mainit niya. May dumatas ang humidity. Kita niya dumidikit yung asukal. See? Tapos yung ating milk powder. Full cream milk powder ang gamit ko ha. Now, sa, yung pag mamimili kayo ng full cream milk powder ninyo, yung masarap sa, yung masarap sa inyong pagkatingin black. Okay? Ganun yung qualification niya. Ayan. Baka natigilan na. So, initially, i-mix lang natin ang konti ito. Although we can do this inside the mixer na. Doon sa mga dati naman ang nanonood ng demo ko, ayun, chill lang tayo. Ayan. 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 Now, pwede na isama yung sponge. Pero gusto ko buuin muna ito bago isang si Spine. Okay. Chef Lee, you there? Kapalik ka na? Yes, nandito ako. Okay. <laughs> the Wi-Fi problem uli. <laughs> okay, okay, okay. Ang problema ko naman dito, ang init. <laughs> <laughs> Sa akin, Wi-Fi. <laughs> Oo. Oh. Tawag dyan, so lalagay ko na yung Wait, ang dami na nag-hello sa'yo. Um, is the recipe running already on, ano, doon sa live natin? Check ko, ha. Parang so, wala pa. Again, pwede nang isama si sponge, pero umiyak ko na siya ilalagay. Okay, tanggalin ko lang sa mga to, Sila ko mamaya umalog-alog siya kapag together with the table. Ay! 
shortening ng POS natin, nakaprepare na rin ako dito. In advance. So, kayo na alala mo pa ito? Ano yun, Bert? Alala mo pa itong spatula na ito? <laughs> Bert, yung recipe pala. Bert, yung recipe pala nandito sa ano. Nakikita sa screen yung recipe. Running okay. siya. <laughs> Ayun. Alala mo pa ito? Bakit? Anong nangyari dyan sa spatula na yan? Saan mo huling nakita itong spatula na ito? Walang ganito masyado din sa Pilipinas na ito eh. Wala. First time ko nakakita ng ganyang spatula. Dito sa UFM, ito ang ginagamit. Hindi kita masyado na rin eh. Sa UFM, di ba ito ang ginagamit? Ah! Hindi ko maalala yan, Bert. <laughs> Talaga. Kaya sinigurado kong bumili ako kasi... Spatula siya dito. Dough cutter siya dito. Kaya gusto gusto ko ito eh. Ayun. Narinig ba ako ng maayos? Ano yun, Bert? Narinig ako ng maayos? O yung mixer ang narinig? Narinig ba ako maayos? kita masyadong masyadong uh, mawala. Anyway, I'll go ahead. So, medyo minix ko lang ng konti itong si low side, no? Sarman na natin si sponge. Hindi gusto kong magbasa lang siya muna. Yan. So, get everything in. So, yun na dito, sayang. Hindi natin ito. So, yun. Ayan, dito na ako, Bert. Okay ka lang? Yes, okay na. Kanina, putol-putol kasi hindi ko masyadong marinig. Ikaw. Sabi ko, kaya ako gustong-gusto to kasi dough cutter dito tapos spatula dito. Diba? Okay. Yan na natuwa itong spatula na to. Tapos Spatula this plastic, mo. So it, so it bends with the inside the bowl. Pagka may kailangan i-scrape dun sa loob. Siguro na curious sila dito kung ano ito. Kung may makikita nila yung mga gamit ko dito. Anyway. So. Pwede na natin isama si... Basa na lahat yung ano ko. Basa na lahat nung, nung dry ingredients ko. Sama ko na itong pat. So, yung shortening tsaka yung BOS natin. Yan. Hindi alam nila siya kung na nag-BOS ako. Hindi. Ngayon lang. <laughs> kahapon, ano, kahapon din nila ako yung store ko ha, sa preparation. Thank you. Reply ko, ipaka mo na, mag-mix ako. Ah, sige. Kwento <laughs> ka, dami na guys sa you, Bert. Ayan. Isa-isahin ko to. Si Miss Carolyn Alcala, good morning po. Si Salva Dardin, good morning. Si Lins, good morning din. From Antipolo. Ayan, yung isa from Bicol. Si Miss Brian, may yung kumitag from Claridel, Misamis Occidental. Then, meron din tayo from Zambala. Hello po, Ms. Jeline. Uh, who else? Ang nandito. Good morning from Jansan, Ms. Arlene, at Nomer, Kion. Ayun. Mayang puntag sa MP Sala. Good morning from La Union, kay Ms. Bella Seriano. Ayun, sino pa ba? Okay, same question pa rin. Ano yung brand ng mixer na ginagamit ni Chef Bert? <laughs> <laughs> Kailangan nyo itong open na to. Yun o, pareho sila na brand. <laughs> Dagi ito ang question, Bert. <laughs> uh, 
Kay Mr. Ricky Perez. Oo. Kay Mr. Ricky Perez, good morning din po. Watching from Candelaria, Zampales. Kay Miss Maria Christine Daclan, good morning. Salamat po, po. Run, uh, yung running down na ingredients is really cool. Thank you po. Thank you din kay Pogs. Ayan. Um, may question tayo, anong ingredient ng sponge? Running po yung ating ingredients. Ayan. Sino pa ba? Kanina nakita ko si Chef, ano eh. Hi, Idol daw from Mau Estrada. Ah, okay. Chef Bert, may question. Ako na lang sasagot. Pwede po bang palitan yan ng whole wheat flour? Pwede po. If gusto niyo pong gumamit ng ano, uh, gumawa ng whole wheat loaf, of course, pwede po siyang palitan ng whole wheat flour. Good morning from Cebu, si Miss Josie Lane Tan. Good morning. Yun. Sir Michael na, uh, Sir Michael Baraya, good morning po. Isa siya sa ating ano, to user sa Morning. Ayan, good morning from CDO, si Miss Lydia Tancongo. Good morning po. Ayan. Para po doon sa nagtanong ng ingredient ng sponge, no? kumamit si Chef Bert ng 240 grams of Sun Moon Star um, red flour, 2 grams na instant yeast, and 140 grams of cold water. Ayan, sa sponge. Ayan, running din po siya sa ating screen. So, another one. Good morning from Riyadh. This is us. This is Estenel Salvador. Good morning. Thank you po for watching. Isa-isa ko na to Bert kasi mahaba yung mixing mo. <laughs> then, watching from Cebu. Hello kay, kay Sir Junji. Good morning din po, Zelzel. Ayan. At kay Miss Julian Heron, hello, watching again from Canada. Welcome! Oh, pero pag nag-mimix kayo, from time to time, you check also. Yung ganitong quality, uh, kita yung top shot ko. Yung ganitong quality. Mas yung top shot, Bert. Ayan. Itong, ano, mukhang matibay na, di ba? Pero Meron ng top shot, Bert. Hindi pa siya. Okay. Mukhang, mukhang okay na at some point. Pero hindi pa siya okay. Pupunit pa to eh. So, didiretso pa ako ng mixing ng content. Eh. Sa mga nagtatanong, meron po tayong replay. Ako nga naman ako. Yes. Yes, Bird. 
So, syempre, itingin mo. Kita na kita. Ito. Kita na kita. Nakikita ko na yung <laughs> sismosa <sa> kapitbahay. <laughs> okay. So, we're opening okay na dito. Dito na siya. So, dito na dito. Kapag ka maganda yung pagkakamix natin, makuha mo din siya ng isang buo, isang piraso. Okay? So, just to prove to you na malinis yung loob yung mixer. So, ayan. Yung top shot ba? Buhay? Wala, wala. Ayan. Eh, wala laman ha. So, nakukuha siya ng isang buo. So, kung uh, matilo yung pagkakamix natin. So, ilang natin dito is, ilan nga ba? Okay? Ano natin malaman, gano'ng kada ah, uh, sa PowerPoint natin, doon sa presentation natin. Sabihin ko kay Paul, sweet. So, kaya nyo to. Kita nyo. Iba din ang size na to. Diba? Now, paano natin i-determine kung gano'ng karami yung uh, dough na ilalating natin dito? Ganun natin, ganun, ganun natin, ganun, paano natin nalalaman yan? Now, nagpalipas ako ng 29 para matay. Okay. Now, ganito yan. Pa-next slide na please. Now, first yeah. slide. Kunin natin yung measurement natin. Siya play ni ballpen at papel ka dyan. Nag-ready ka ba? Siya play ni ballpen at papel ka dyan. Yes! Okay. So, ang pinakawin natin gagawin is i-measure natin yung loaf pan natin. Ngayon, pag nag-measure tayo, yung inside. Tapos gagamitin natin centimeters. So, siguro naman lahat may ganito. Ang tawag dito sa Bisaya, meron ba? Sa play? Hindi ko alam yan, Bert. Tape, tape measure, measure din. Tape measure din? Kasi yan. Hindi ko alam anong tape po ano dyan. May salitang ano, bedida. Ano? Ano? Nagamit pa sa inyo yan? Hindi. Hindi. Nagamit pa sa inyo yung salitang bedida. Hindi. Okay. Ayun ko lang, so, ayun ko lang narinig yun, Bert. Si Medida. Medida. Medida o Medida. Hindi ko, di ko masyadong sure. Now, bunin natin yung centimeters dito sa loob, ha? So, siya play 24. Ang length natin. Okay. 24 so, ang length. Yung, uh, yung width natin. 24 centimeters. 9 and a half. Width. 9.5 Okay. Tapos yung height natin is uh, 7.5 O 8 na. Abot ng 8 to. Siyempre. Okay. Ito mo. So yun. Okay. Um, next slide please. Hintay ko lang mag-dano, mag-next slide ah. Okay. 
Ayun. Okay. So, na-measure natin yan, 24 centimeters yung length natin, 9.5 centimeters yung width natin, that's 9.5 centimeters, tapos yung height natin, 8 centimeters. So, anong gagawin natin dyan? May formula tayong ginagamit ngayon dyan. Next slide, please. Okay. Yung, wait lang, ayusin ko lang yung aking view. Yeah. Okay. May monitor kasi ako dito. So, nakikita ko. Anyway. So, yung length, width, and height niya, i-multiply natin yan. Okay? Tapos, i-divide natin yan. Ngayon, kapag ka-open top loop, ibig sabihin ito yung open top na loop. Ito yung open yung taas. Okay? Pag open top loop, yung, divide, yung, yung divisor natin magiging 4.5. Pero pag close top, it will be divided by 5. Okay? So, next slide please. I-run na natin yung example, Chef Ray. Next slide na tayo. Ayun. So, according dun sa... Example natin, yung length daw natin is 24 centimeters, yung width natin is 9.5 centimeters, tapos yung height natin is 8 centimeters. Now, kung iraban natin yan doon sa math niya, that's 24 centimeters multiplied by 9.5 centimeters multiplied by 8 centimeters. Okay? Hindi pa tuloy yung daliri ko ngayon. So, sorry. Ang tawag dyan. Pag minultiply yan, you will get 1,824 cubic centimeters. Cubic centimeters kasi tatlo sila, di ba? Now, yung 1,824 cubic centimeters, it will be divided by 4.5 grams per cubic centimeter. Okay? So, pag dinivide na natin yan, makakuha tayo ng 405 grams. So, Pagka ang loaf na gusto ko, um, open top, okay? Pag gusto ko yung open top, um, i-divide ko lang siya sa 4.5 grams per cubic centimeter. So, makukuha natin yung 405.33 grams. Na kung makikita nyo dyan sa screen ninyo, bakit grams yung nakuha natin? Okay? Yung 1,824 is in cubic centimeters. Tapos yung 4.5 grams per cubic centimeter is uh, naka grams per cubic centimeter. Ngayon, cancel si cubic centimeter sa ano? Cancel, cancel si cubic centimeter. Matitira yung grams. Kaya 405.33 grams. Pero usually, ginagawa ko na lang dyan. 405, 406. Okay lang yun. Walang problema yun. Okay? Pag close stop naman, ibig sabihin yung dilagyan natin ng takip. Okay? Pagka sinasarado natin ito. Okay? Ang mag magiging pang divide naman natin is 5. So, ibig sabihin, 24 centimeters multiplied by 9.5 centimeters multiplied by 8 centimeters is equals to 1,824. Ganun pa din. Pero, i-divide na natin sa ngayon dun sa um, 5. Okay? Giving you 364.8 grams. Now, Siyempre, pinutol ko na lang siya ng 365. Diba? Kasi wala naman akong pagtimbang ng 0.8. Diba? So, ayun. Now, so alam na natin. Pero gawa tayo ng isang exercise siya play. Ito, totally wala akong computation na itong loaf pa na ito. Pero try natin siya play. Pasulat na lang. Perfect. Yes, narinig mo ako, Chef Lay? Hindi, hindi masyado. Sige, go. Okay. So, centimeter yung nagamitin natin. Chef Lay, pasulat. Okay. This is 20.5. Di kita marinig, Bert. This is 20.5. 25 cm? No, 20.5. 20.5, okay. 
Okay. Tapos, yung weight natin is uh, 8 centimeters. Tapos, Kasi you there? Anyway, yung height nito is 6 centimeters. So, Chef Lay, nakuha mo yung height? 6 centimeters? Chef Lay, nakuha mo yung height? <laughs> nakuha mo yung height, Chef Lay? Hindi. Hindi kita masyado naririnig. Um, 20.5. 20.5 cm yung length, yung width. Okay. Yung width natin is 8 centimeters. 8 cm, okay. Yung height, 6 Tapos cm, tama? Yung height natin is 6. Okay. Okay. So, Chef Lay, pakiwan na lang yung ano? So, anyway, alam na natin kung ano yung weight na gagamitin natin. Okay? Para dito. Mamaya balikan natin yung small pan kapag ka Nakabalik ka sa Chef Lay, ha? Prepare ko lang to dito. Ay! So, itimangin natin is 405 grams. Okay? 200 pa lang. 405 yung target natin. So, ito na 50 weight lang. Sa play na ito, ha? Ako cute po? Yes, Bert! Naririnig mo na ako? Mawala-wala ang wifi, Bert! Oo nga. Anyway, <laughs> Sorry. Pag kaputol na ganito, pag kaputol na ganito, sana ako madinaw ang halikot sure. Okay? Ibilogin lang natin ito. Okay? Ibilogin lang muna. And then, let it rest. Okay. Pag ka nag-round din tayo na ganito, huwag yung matukunit yung surface nito ha. Kasi yun yung magiging surface na rin ang tinapay. Okay. Check natin. Kaya na marami natin dito. So, ayan. This is smaller than ano. So, ba? 405. So, para dito. Dito. Process na rin natin siya. Sure. So, tayo na nga mag ng number. Kung Carl, are you there? Magparandam ka. Oh, wala yung aking isang host, si Chef Lay. Pogs, makapasok. Hello? Dinig niya ako? <laughs> ano ba yan? Biglang na ako. Ma'am, saan ang surgery? Hello. Na, uh, nawala si Lay eh. So, oh, ano na lang. Saan ang surgery po? <laughs> Alam na kung bakit. Anyway, saan <laughs> surgery talaga eh, no? Ah, ang tawag dyan, patulong na lang. Na-confuse na namin. 
Ah, uh, uh, nakita ko actually. Meron na, may sumagot na rin. Actually, tama rin yung mga sagot na rin. 984. 984 cubic centimeter. 980. Ay, 984. Open top. 984 divided by 4.5 ka. Ano ba to? 984 divided by 4.5. Sorry. 218 in. 218.67. 218.67. Oh, 218.67. Ginawa naman yung calculator ko. Bagong-bago. <laughs> Ayan. Naghanap tuloy ako ng pwesto kung saan ako tatayo. Ganyan ko nga ng konti. Okay. Ito ah, I prepare ko rin ba yung isa pagka ano? Teka nga sulat ko ha. 218.7. Tapos yung isa So, basta ito, natin, pinagmat mo ko ng maaga, Chef, ha? <laughs> Masaya yan. Now, Ma yung close tap, 196.8. Sige, ma'am, i-mat mo lang, ma'am, ha? So, Panagmat ako. ako. Pinagmat mo ko. Dapat nag-vitamins ako, ha? Grabe <laughs> naman. Ayan, nandiyan na ulit si Lay. Natin yes, nandito ako. Hindi <laughs> yeah. lang ako makapasok. So, so, form ko lang na mapakita ko lang sa kanila na kung paano na i-form. So, hopefully na-gets nila, ma'am. Kamusta doon sa comment section? Wala akong connection ngayon doon sa comment section. Kasi Actually, very good ang mga susante natin. Gumagaan na kayo doon sa ano eh. Hindi ako may top shot pa tayo eh. Ang bibilis sumagot na itong mga to eh. Actually, kanina pa sila may sagot eh. <laughs> Ang bibilis nung mga yon. So ito, ito yung pack kanina, no? yung bago ko sa, ito yung ibabaw, yung binilog ko. Okay? Now, pagka, pagka i-form na natin siya, pabalik na rin natin siya. Okay? Then we flag it out. If you want to use a, a rolling pin, sige, gamit tayo. Pero since ako, Medyo nasanay na akong pamayin to. Okay. I just use the palm of my hands para ewan ko narinig niya nag uh, pumuputok yung mundo. Ewan ko narinig niya pumuputok yung dough. Naglalabasan yung mga extra gas. Para lang tino yung texture natin. Sila. Uh, I think ano naman o. Oh. Sponge and dough to birth, no? So sa sponge and dough, oh. Oh, oh. eto na yung ano, final na, no? Nakaredy na yung, nakapag-rest na rin, no? Yes. Okay, rested na rin yung dough. So ayun. Um, Ito sa portion na to, kukunin nyo, huwag nyo nirolo lang na pag-alala. Okay. Okay. Pagka pinasok yung ganang sigo, siguro din yung maliliit. Okay? Parang walang, walang butas sa gitna. At kung meron man, sobrang konti, sobrang liit lang. Then, hindi kailangan magmadali. Hindi ba kasi rin yung ginagawa, ginagawa ha? Hindi ganun ha? Oo, uh, gumalaw. Sorry. Ang tulog ako. <laughs> Oo, oh, nakita sa side view. <laughs> okay. So, ayan. Pag-dead pwede naman, start kayo. Ganun. Okay? Pero since, yan, yeah, mas mabilis na version. Kapag pagkagi na nun, huwag niyong dayain, huwag niyong i-roll. Okay? Kung ano yung nasa surface, atake niyo pa ganun. Okay? So, bago niyo tapusin yan, napahari niyo yun. This is yung open top natin, ha? 
Kaya kailangan magandang maganda yung labas niya dito. Okay? Ginagamit ko yung surface tension niya para dumigit siya. Okay? Tapos i-seal niyo yung scene ng maayos. Okay? Now, itong pinagdugtungan na to, ligay niyo sa may ilalim to, ha? Ito yung taas natin. So, it's just for, ano na lang, for demonstration. Medyo yung nakalasahin na tayo. Mm -hmm. yeah. That's using ano to, no? Open using to, Sun Moon Star, no? Uh -oh. Sun Moon Star, no? Sun Moon Star, okay. Kaya maganda sigurado ang texture. Okay. Good, yeah. Okay. 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 Yung baby loaf natin. <laughs> yung baby loaf natin. Kasi sinubukan ko yung... Kasi kinumpute na rin naman natin siya. I'm, I'm sure karamihan sa inyo. Ito yung... Uh, mayroon kayo na ito sa bahay. Yung ginamit ni Chef Bert, isang 4.5 at saka 5, no, Chef? Yung pinaka-divisor mo. Pag yes, open top, dapat 5. 4.5. Ah, 4.5 pag open top. Okay, okay. O nga pala. Oo, mas malaki kasi dapat yung dough pag, ha, ano, pag open top. Pag close top, 5, no? 5 yung magiging divisor. Okay. Mas comfortable talaga ako sa kamay. Yung kamay ko lang ang ginagamit ko dito. Kaysa yung nag-rolling pin ako. Kasi yung rolling pin minsan na overwhelm yung pag-flat na nadudurog yung ano niya, yung pinaka-structure niya na na-build na natin. So, mm -hmm. so pinapamay. And over time naman, ano, uh, experience, mabibuild na nila yan. Okay? So, again, pass off. Uh, as much as possible, yung pantay yung, uh, pantay yung mga kaba niya. Okay? Pantay yung pinaka. Yung all throughout, pantay siya. As okay sana yung ganun. Nagkita yung top shot ko na maayos doon sa Facebook ma. Yes, kita naman po. Wonderful. Ang tawag dyan, uh, next, paalsahin na natin to. Ibig sabihin, final proof, ito na yung paalsahin natin sa bago siya ipasok sa loob ng oven. Now, paano natin malalaman kung tama na yung alsa? Okay? That is the next question. <laughs> Gumawa ko ng template na ganito. Now, pag pinatong ka pa dito, kita ba nila ito, no? Ah. Hindi, from the, from here. Sa top shot, hindi masyadong kita, o. Pero sa, ano, yung sa, ah, o, yan, 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 sa view na yan. Medyo malayo. Pag umalsa yan, ang hirap dito, eh. Once ang umalsa yan, okay, at umabot na dito yung dough, pwede na ipasok sa loob ng oven. Now, Yung heat natin is 160. 160 yung ginamit ko dito. Ito rin, ganun din. Actually, ginawa ko itong template ito para dito, kaya swap ko dito. Okay. Pag nagpinapat na natin na ganun yan, yung height ng alsa is na dito. Now, kung tatanungin niyo yung difference nito, is yung mula dito hanggang dito, okay, that's 1 centimeter. Okay, that's 1 centimeter high. Yan. Yan ang pang-check natin. Now, 
Mm-hmm. For the sake of, ano lang ha, for the sake of, so wait lang, ito kasi naka-side pa nito. So, ibig sabihin, apat na segments ito. So, for the sake of showing lang, okay, ganito na pasok yan. Ano ba yung ano side pan chef pa ano nga pa expound yung side pan. Dito pa side pan, ito na side pan, yes, ito. Divide natin sa by 4, iba 6 kung ilan ang gusto nila. Pero I find na okay tong si ah uh, yeah. As much as possible sana palit. Ito medyo nakalat sana kasi. Hmm. Okay. Tapos, pwedeng tapos, apat, pwedeng anim. Kung gusto niyo sa mo, <laughs> kung gusto niyo para may why not? Tapos <laughs> yeah. dagdag oras lang nga, no? Pero so, tagal lang. Pudas lang ako nang ano. Mommy question sa tayo. <laughs> Nalaglag din gamit. Ah, questions nga, folks. Ano mga questions natin? Ayan, pansin na natin. Yeah. Pag nagpansa kayo, sana doon sa covered environment. Since hindi itong open na itong gagamitin ko for for baking, may ledger money pa ako doon sa likod. May gas oven ako doon. Okay. Okay. May question dito ha. Kung wala pong cover loaf pan ko, pwede po bang foil gamitin pang cover para flat ang ibabaw ng bread? Hindi eh. As you can see, solid to. Okay? Pagka yung foil, masyadong malambot, tutulak lang nung, nung low fuel. So, better get one na lang. Magiging open top pa rin yun. <laughs> Oo, oh, open top yeah, pa rin. So, lagay ko na dito. Okay, pag nagpaalsa kayo, dun sa isang lugar na walang moving air, ha? So, kaya dyan ako nagpapaalsa mong sukta tayo. Okay? Uh, check lang natin yung difference dun sa texture ng mga tinapay. So nga pala, kung gusto nyo ilagyan ito ng loaf dough, pwede rin. Just get the measurements. Okay? Just get the measurements of, the, of this. Kaya lang, medyo ang kaibang forma ng loaf dough, no ma'am? Kung kung... Oo. Uh, Actually, pa. cute din. Oo. So, cute siya. May so, question so, na isa ha. Ah, sige, after na yan, after na yan. Okay. Yan. Yeah. Ayan na. Open top. So, alam na ako, alam ka kainin ko later for lunch. Hmm. Sinapay tayo. Oh, yeah. Yo, kita ba nila, John? I'm not sure. Yes, kita. Kita nila from there. From okay. there. Medyo malayo nga lang. Okay. Uh, yung differences niya is, medyo malayo siya sa open yung texture na to. Yan. Okay. Yan. Medyo kita-kita. Yan. Medyo open yung texture na to. Okay. Ah, ipaksa na dito sa sarili kong... Oh, open pa. Okay lang. Pwede mo sa open siya. So, Oo. Now, check naman natin itong naka-side pan. Side pan niya ba? Side pan natin. Kamusta kaya dito? Ayan na medyo in-expect ko na, ano, na maganda-ganda ang texture. Better naman. Better naman, no? So, think kinamay lang kasi ito, ma'am. Mas okay talaga yung nakamachine. <laughs> hmm. So, okay. Medyo mas close yung texture niya. Ayan. Hindi okay. uh, ko alam ko nakikita yung kaputian kasi dilaw yung dilaw ko dito. 
mm-hmm. por muy que un hilo bonito sobre influencia alta. Kita pa rin naman. Masyaf Bert, pwede ka, may question kanina eh. Pa, pa-post nga ulit kasi yung bot yung kanina, ayan. Kung magsuswap, magsuswap po ng full cream milk instead of milk powder, pwede po bang i-take out yung total volume ng water plus milk powder? Then sub the weight of the dry ingredients with bread flour. Ah, Okay. Tatanggalin niya mas, yung... Mas gusto ko na ano, mas gusto ko mag, uh, mag, mag water and mag milk powder. Although ano, you can try kasi ang problema lang doon, siyempre hindi naman pareho yun. Ang tawag doon, ang milk, ang fresh milk, may solids din yan. Tapos, hindi mo naman makocontrol masyado yung temperature ng uh, fresh milk natin. Okay? Mm. Baka, masy- baka maguluhan ka lang ng gusto. Baka hindi mo mapaab ang, ang problema doon is baka hindi natin mapaabot ang 2 degrees Celsius at least si, um, si temperature natin. Kung ang worry nyo is mas masarap si, full, si fresh milk, tinaasan ko yung full cream milk powder nito. So, malalasahan nyo na yung, yung full cream milk powder nito. That way as well, mas control nyo din yung uh, lasa niya. Okay? Teka lang. So, parang suggest ko na lang na ano, hiwalay pa rin natin si water tsaka si full cream milk powder. Huwag na kayo mag ano, huwag na kayo mag fresh milk dito. Ayun. O nga pala isa pa yun ma'am. May full cream milk powder ito pero maputi pa rin naman tayo. Dapat to medyo mm-hmm. naninilaw-ilaw na to eh. Ito yung texture nyo lang. Kasi din yung kinamay ko lang siya. So, what's your next time? Question. Hmm. Next question. Actually, parang na, na, parang medyo nalito ako doon sa question ni ano ni Miss Tina. Oo oh, nga eh. Um, feeling ko ang ibig medyo... sabihin doon is fresh milk, ma'am, yung isa. Kasi... Full cream milk is that... Ay, teka, balikan natin. Balikan na lang natin mamaya. Meron pang question na nakapost. If wala po bread flour, okay lang po ba gumamit ng all-purpose flour? Um, I would say no. Kasi, mas... Sabi pala ni Miss Gloria. Hi, Miss Gloria. I, I, would, I, I would say no. Mag-bread flour na lang kayo kasi lalo na kung i-business nyo. Mas mura si bread flour kesa yung all-purpose flour. That's why. Um, the other one kasi, iba, totally iba yung texture niya kapag ka bread flour versus yung all-purpose flour. Can, yes. Although pag, pag pambahay, okay lang. Pag, pag pambahay, okay lang. Pero pag benta, <laughs> pag bentahan na. <laughs> yung, yung sa sponge side, yung fermentation flavor, hindi ko masyadong gusto yung uh, nagiging amoy nung Uh, all-purpose flour na yung all-purpose flour yung gagamitin mo for instead of bread flour. Lalo uh, na pagka okay. ganitong mataas yung fermentation flavor. Maybe that's sa personal thing, pero as a baker, mas gusto ko si bread flour dito sa loaf bread. Mm. Ayan. Ayan. Chef, sabi ni Miss Mary Vic Tancho, Chef, fermentation time and proofing time, please. Okay. Yung initial proofing natin is 3 hours. Okay. Yung sa final proofing naman natin, I already showed you, okay, hindi po kasi to cake. Okay? Hindi tayo na cake So, sa cake, nag-minutes-minutes tayo. Sa tinapay, buhay yung nagpapaalsa dito. Hindi natin siya pwedeng utusan na, huy, bilisan mo. Bilisan mo umalsa. Hindi natin siya pwedeng utusan. It is uh, affected by the temperature, yung init ng init or lamig ng uh, weather natin. Plus, kung maulan, mas matagal umalsa siya. Kapag maulan. So, hindi natin, hindi ako pwedeng mag-commit na in minutes. Kaya nagumuha ko nitong template na to. Yung sabi ko kanina, Ayan. Itutok natin ito dito. Kapag kayong pinaka-highest point nito, nandun na, sa 
Halika, halos nakadikit na, yun, pwede na natin ipasok yung uh, loaf sa open natin. Okay? Siguro nasanay kayo sa paggawa ng cakes, no? Uh, sa cakes, medyo madali-dali kasi chemical yun eh. Okay? Kung ano yung dosage na nilagay natin, uh, aalsa yun as, as is. Okay? Um, ang yeast kasi po, buhay. It is affected by so many factors. Okay? Um, yung dami ng asupal natin, yung init lamig ng weather, kung umuulan pa, yung humidity natin, kung natuyuan ng skin, kaya nilalagay ko dito. Kapag natuyuan na ng skin yan, um, let's say, nandito lang sa labas, eh. pag natuyuan ng skin yan, medyo mas hirap ng mag-stretch yung uh, dough natin. So, mas matagal na siyang umalsa. So, hindi natin pwede sabihin, um, ito ay minutes. It's never going to work na Let's say, from January, February, March, April, May, June, pare-pareho, hindi siya pare-pareho. Pag taglamig at tag-init, Jeff, no? <laughs> okay lang kasi marami talaga nagtatanong dito. Kasi hindi po, yung sinasabi ni Chef Bert, hindi, hindi fix ang final proofing mo. Yung pag-alsa, hindi fix kasi ang, ang factors doon, yung yeast na nagpapaalsa at saka kung kaya ng masa mo. Dapat magsabay sila. Oh, tawag dyan, alalahanin natin na ang yeast ay buhay. Okay? Um, gumagana yan dun sa gusto niyang rate. Okay? Hindi siya perfect na laging sabi natin na one hour, one hour. Buhay yan eh. Okay? Kung ano yung ramdam niya for the day. Okay? Parang ikaw lang yan. Pag hindi mo gusto yung gising mo, medyo mas matagal kang tumayo. Mas matagal na makalabas ng kwarto. Yan. Ganun ang yeast. Okay? kapag ka mala, kapag ka, let's say malami, okay? Pero kapag ka mainit, patay mo agad kasi gaganap pa ng hangin. So medyo mas hyper sila. Pag hyper sila, ibig sabihin, medyo mas mabilis ang sa yung yeast natin. So there's no fix talaga. Ayun. So wala na akong post ko. Wala akong mga questions na doon. Wala ko naririnig na ang questions na daw marating. Okay. Paano po pag wala uh, butter oil substitute? Wala problema. Use butter. Same quantity. It's okay. Ayun. Pero ano, um, minsan kasi meron kasi ako nung butter oil substitute na gusto ko yung flavor. So kaya ginamit ko na rin siya. Pero pwede naman butter. Wala problema. Huwag niyo lang ipupurong butter. Kasi talagang never ako nagpupurong butter. Naglalagay talaga ako ng shortening kasi si shortening stays at least it solidifies again at kapag ka nag room temperature na yung tinapay. Let's see, na-bake na. Nag-solidify siya. Hindi katulad ng butter yan. Katulad nito, mainit yung environment natin. Hindi yan papansin yun pero tutulo-tulo. Gumagapang na siya out of the product unti-unti. Okay? Now, what is the indicator na tama na yung time na well-fermented na yung yeast? Again, just use this. Okay? Again, use this. Or, punin natin yung isang dough. Again, walang time-time, ha? Okay. Nakita nyo to? Kapag mm -hmm. nag-check kayo, ito yung indicator nyo actually. Okay, pag in-indent natin na gano'n at bumabalik pa siya, eh, nagbabounce back pa eh. Bumabalik pa siya. May kita ba nila ba? Bumabalik yes. pa. Yes. Kita. In-indent kong gano'n, bumabalik pa ka agad. Ibig sabihin, umaalsa pa siya. Pero kapag... Uh, Natutuwa ako din sa gumagano'n mo. <laughs> uh, tawag din din kasi, imagine mo, eh, imagine mo ito yung pinindot ko, bumabalik siya. Uh, bumabalik. Okay. Okay. Uh, So, kapag ka, pag ka pinindot mo naman at nag-remain na na medyo nakaganan na or mabagal na mabagal na bumalik and pakikita nyo naman yan sa laki. Okay? Ibig sabihin nun, pwede nang i-bake yun. Okay? So, huwag tayo nasasanay dun sa time, ha? Okay. Chef, ito. What is the indicator na ta Ay, nawala pala. Yan yung sinagot ko. Ayun. Ba? Ah, oh, yun ay sinigot mo. Sorry, sorry. Nawala ako kanina. <laughs> Next question pa. 
Gusto mo, Bert? Oo, oh, gusto mo i-run through, ay, may isa pa, yeah. tapos i-run through natin yung ginawa natin. No? Paano po pag ang yeast po, po ay hindi instant yeast? Okay, anong yeast kaya yun? Oo nga, eh, no? Ano klaseng yeast kaya yan, Miss Daphne? Daphne. Ah, baka ano, baka yung, ano, yung active dry. Active Kasi dry? parang bihira yung fresh yeast na ginagamit eh. Baka active dry itong ano niya. Oo. Ang tawag dyan, um, pag active dry sa any computation, um, ano? I-times two mo na lang yung gamit ko dito. I-times two mo. Tama. Medyo safe yun. Actually, may, may complicated na computation yun. Um, kung gusto mo, i-PM mo ako, pero one of the safest way is to times 2 mo yan. Kung yung instant mo ay 1, yung uh, active dry mo ay 2 mo. Pag fresh is ka naman, ay 3 mo. Sir Flay, yata ka na? Nandiyan ka na ba? Pasok? Para kompleto na tayo. <laughs> Siguro, Chef Bert, i-run through mo nga lahat ng tinuro mo sa kanila. Ano yung mga ginawa natin sa ano na yung accomplish natin? Okay. So, kanina nag-mix tayo. No, no, una, nag-sponge and dough tayo. Okay? Yung sponge, sinalo lang yan. It's part of the flour, part of the yeast, and part of the water was placed in a container. Ay, hinalo ko lang yon, And then, um, Palsahin ko siya ng 3 hours. Okay? Maximum of 4 hours yun. Huwag nang lalampas sa 4 hours, please. Um, next is, dun sa mixing, dun sa pag-mix natin kanina, talagang mix na mix yun. Okay? Talagang to the point na, actually, hindi lang naman yung window pane yung pinaka-indicator ninyo kung, kung, kung nakaalsa na, kung na-mix na nyo na parang maayos. Eh. Yung fluffiness niya, Okay? Yung lambot niya. Tsaka, ang importante, hindi na dumidikit. See? Hindi na dumidikit yan. Even from the bowl, okay, pag kinuha nyo ng buo yun, isang buo yun makukuha ninyo. Okay? Kung well mixed ang dough. Okay? Pag hindi pa, pag dumidikit-dikit pa siya, nagiiyo pa siya, nakita nyo naman, walang, walang natirang dough dito sa loob. Okay? Kasi nakuha ko siya ng isang buho kanina. Pagka well-mixed yung dough natin, talaga makukuha natin siya ng buho. So, yun yung mga indicators natin. Okay? Tsaka iba yung lambot niya. Okay? Talagang fluffy na fluffy yung lambot ko. Okay, next. Uh, since pa, from the mixer, pwede na putulin ka agad yun. Okay? Wala na tayong resting kasi ginawa na natin yung resting dun sa sponge side. Okay? Ide-determine naman natin yan kung either open top or close top yung loaf pan natin. Okay? Kung open top siya, length times width times height divided by 4.5. Pagka close top naman siya, yung squareish, okay? um, length times width times height divided by height naman. Oo nga pala. I forgot it. Paano kapag close stop? Hanggang saan nyo siya paalsahin? Kung ito, 1 cm above, ito, pagka, ano naman, pagka close stop naman siya, kapag kalalagyan natin ito, close stop. Everyone following? Pagka may takip, okay? Check nyo kung may 2 cm. Okay? Pagka 2 cm na lang yung natitira, okay, ibig sabihin, pwede na i-bake yun. Okay? So, ayun. Okay. Tapos, ang baking na, so, ang tawag dyan, ilagay na natin doon, tapos mag, mag-proof na tayo. Pag nag-proof tayo, use this. Okay? Pag na ito, open top, yan, gamitin natin to. Pag nag-1 cm na above, above here, above the, the, the Ang tawag dito man? Uh, rim. Na ano? Rim o oh, rim. Pwede rim or ano? Pag 1 cm na above the rim, dito sa gitna, 
ibig sabihin pwede nang i-bake yan. No, kapag ka close stop naman, magtitira, magtitira kayo ng 2 cm dito. Again, mas magaang na dough naman yun kapag close stop tayo. So, okay lang. Okay? So, ayan. Um, try to i-post tong mga to later kapag nakaalsa na siya. Tapos, uh, ang baking temperature ko is... 160 degrees only. C. 160C. Okay? Yun yung baking temperature ko. Um, at around 40 to 60 minutes. Yan, medyo maputi si close top. Si open top. Yan yung color niya. Ayan. Alright. So, paano ko nalalaman kung na-bake na? Tinitignan ko dito pag nakahiwalay na. Kapag na, ano? Pumiway na siya sa sides ng, sa sides ng, ano, ng loaf pan. Ng loaf pan, okay. okay. Na-release na. Medyo pumiwalay na ng konti. Okay? Tapos, pagka, okay. oh, kaya nyo, ako, napapasok ko yung kamay ko sa loob ng oven, naiangat ko naman na gano'n. Okay. okay. Actually, ko, eh. Tapos, magano pa one ako, ah. One-fifth dun sa, ano, one-fifth dun sa, uh, sa pagka may cover, Aabot kasi yan dito, makikita niyo yung kulay puti dito yung uh, yung yung dough. Makikita niyo yung dough dyan. Now, kapag luto na yan, makikita niyo, medyo humiwalay na pababa. Medyo luto-luto na yan. Okay? Tapos pwede niyo... Doon sa butas yan, chef, sa butas. Okay. Sa butas? Yung butas ang sisilipan. And, um, oh, okay. 98% of the time, correct yun. Okay? okay. Pagka, di ba, pagka tumulak yan na pag ganun, puputi dito, makikita mo sa loob ng oven. Oo. Uh -oh. Pagka yung, yung bumaba na siya, ibig sabihin, medyo luto na rin. Luto na sa loob. Oh, okay. Mga 98% of the time, nagagawa ko yan. Yan na naman yung All kanina. Right. So, ayun. Tapos, palamigin natin. Don't forget, palamigin natin, kasi mawawala sa forma yung loaf natin. Pag wala sa forma yung loaf natin, paano tayo magpapalaman ng matinong sandwich? Ano yan, Chef? Ilalabas muna sa ano? Ilalabas muna sa pan bago palamigin. Immediately, tanggalin ka agad sa pan. Tanggal agad. Okay. Now, um, pagka mainit, gumamit na lang na makapal na pot holder, pero kailangan talaga. Tapos, you need one of these. Ito yung cooling rack na to. Okay. Okay. So, it's not so simple na gagawa ka ng loaf bread sa, sa bahay, no? Ang tawag dyan, you have to have this uh, knowledge as well. So, ayan. Ayan, Chef Bert, magahay nga pala tayo. Actually, nakita ko kanina yung mga, ano, nag-attend. Nakita ko si, 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 ano, si Sir Willie Behar, si Warly. Hello, do, sabi ni Warly. Si Evic, nakita ko rin kanina. Si Cathy, last yun, nandito rin. Tapos, ano ba yun? E uh, Enterprises, sorry. Si Ms. Zavala. Tapos, hello sa Sunshine nga pala. Streaming tayo sa Sunshine, ano, uh, sa Tacloban po. No, oh, yung man, ating baking center, naka-streaming po tayo doon. Hello, Tacloban. Hindi pa ako nakakarating. Oo. Oh. <laughs> hello, teka ha, hindi na hindi na miss ko na yung mga ibang ano actually kanina sinulat ko eh si Abet nandiyan din pala si Abet Ross oo so ito tingin ko tingin ko na tingin dito sorry ah kasi nandito yung monitor ko oh ang dami actually nagpapahello from from other places yeah. ayan ayan na wala na umuwi ka na wala na Babay na. <laughs> na Tinan mo yung kortina ko sa likod. Ano na? <laughs> Tampo na si Bert. <laughs> Napa, napaso, napasugod ako na mula sa oras. Oh. Tinan mo naman yung background ko. Ang ganda-ganda. Babarilin kita mamaya. Oo, babarilin ako. Tinan tayo ni Leian. <laughs> Bert, hey, nalawa na ito, Bert, ha? Parilin ko din itong dalawang wifi na to. <laughs> mm -hmm. na. Ah, oh, nga pala, info for your info dun sa mga, ano, ngayon lang nanood. Si Chef Lay kasi po ay nasa Kidapawan. Pasensya na po, taga-bundok. Medyo, medyo manina po yung net Dami niya doon. May pahabol na question. Oh, may pahabol na question pa ba? 
Ayan, baka may question pa, no? Oh, anyway. <laughs> Alam mo, kami na po. Ayun. Pwede po ba nagdadayin malabang... para mas mabilis alsa ng dough? Um, ayaw kong gawin yun kasi mas lalaki yung butas. Lalaki yung mga butas nito. Yes. Okay. Di pinis yeah, no, na. Malabang. Lalaki yung butas. Kaya ano daw, matabang teacher. Enterprise ba to, sir? Ako nagsabay-sabay na tayong tatlo. Sa brownies, sa cupcakes. Nasanay sila ng mabilisan sa, ano, mabilisan yung processing. Pagka-mix, lagay sa pan, i-bake, tapos, sa tinapay kasi talagang may antayan. So, ganun talaga. May antayan talaga. Buti pa sa tinapay, may antayan. Oh, good morning. Malabang enterprise. Enterprise, no? Si Ashari. Hello po. Kasang area ba itong Malabang Enterprise? Hello po. Marawi yan, Carl. Na Marawi, okay. Uh, Ayan. Chef Lay, andyan ang mga invites mo. We must check Marawi's name. Ay, yung nanalo na announce na? May mga bakery beneficiaries tayo. Ay, nasa ko kanina. Hello po. Ah, yung nanalo. Uh, si Miss Clarissa S. Mendoza of Malolo City, Bulacan. Yun. Sige. Yung sa feedback form po, uh, huwag nyo na po isama yung background ko. Ha? <laughs> winner last week. Na-announce na ni Leia. Tinanong ko rin yan. Galing natin. Mendoza. Malolo, Bulacan. <laughs> Oo. Okay. 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 Yung mga sa viewers po, next week, may mga invites po kasi tayo. Uh, hinihintay ko lang yung confirmation ng invite bago natin i-post, no? Pero we have invited some of the chefs na mga kasama natin sa industry, allied industry partners, no? Um, saka ko na i-announce para, ano, para pag-confirm na yung mga in-invite natin. Also, we, we have invited some of our baking at uh, territory business managers na magagaling din pong mag-bake. We want to show you, hindi lang po kami yung talagang ano, but also our territory business managers magagaling din po yung mga yan. We invited Tito, nandiyan si Tito eh. Si, alam ko nandiyan si Tito, no? Saka si yes. Ray Kagmat, o oh, abangan nyo ha, yung mga clients na nandito. I guess, ay so? Ha? Ayun? So, I guess, wrap up na tayo, no? Any last words? Last words, no, Chef? Last words. Parang iba yung dating. Tapos <laughs> nakaganito ba man din ako, parang COVID. <laughs> ako, last words ka. Thank you. Salamat, Liz. <laughs> Sa aking pag-guest appearance dito. <laughs> okay. <laughs> Ayoko, yung buho ko. <laughs> Basta na lang nakaayos, biglang binalunbo, no? Nakatago lahat yan. But anyway, I hope, I hope na, no? Parang alam ko yata bakit na yan ang post ko ngayon. At this one! Baka makita yung ano, yung akin. There! O ha? Pinamodel ko lang kay Madawi. Oo. Okay. So, ayun po, Chef Bert. Thank you very much for joining us. Um, pakisagutan po yung feedback form. Um, may price naman po yun. Don't worry. Kaya sinabi namin kanina may, may winner nung, may winner yung feedback form last uh, last week, no? So, tapos, uh, if you need anything, just PM any, any one of us. Okay? Sasagutin namin yung mga questions kanya. Um, of course, PM me kung gusto yung topol dito. Ayan. So, ayan. Keep choosing Sun Moon Star and Wooden Spoon All-Purpose Star and Wooden Spoon Thick Flour 
Ay, yung third class namin, yung megastar. Ayun. Thank you. Kathleen. Ako? Kathleen, yes. Ayun lang sasabihin ko. Thank you, Chef Lay, for coming back. <laughs> okay. Uh, I think okay, yun ako nga pala you. sa mga end users namin eh, na naandyan, yung aming mga uh, pinagkakaalaalagaan. Magkakaroon po tayo ng private sessions with you, specifically for you. For those naman na uh, wala pa talaga sa list nung inaalagaan namin, I think we will have some ano na parang if you can show us siguro yung mga purchases ninyo, we will still decide kung ilan yung amount para pwede natin ipa-join din sila. Kasi it's a private session, lect series of lectures po yan para dun sa mga loyal users po ng aming ano, dun sa mga users, <laughs> users ng aming arena. Meron po kaming private sessions. So for those na nandito who wants to also join, ang ire-request po namin I think is proof of purchase sila. We have to decide kung how much yung proof of purchase para ipa-join natin for this private session. Ayun lang po. So, thank you very much for your time. Salamat din sa aming uh, team. Uh, sila po, sila Jean. Thank you very much for your ano, help as always. Bye-bye. Ay, gusto ko yan. Hindi <laughs> kasha yung ganun eh. Okay. Bye-bye. Thank you, thank you. Bye, Shepard.